ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഐശ്വര്യ ഓൺലൈൻ ഞാൻ രാജീവ് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലുകളെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബേസിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഏറ്റവും ബേസ് ടോപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്കുള്ളത് ഫേസ്ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൊഫൈൽസാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഷെയർ ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് സിറ്റീസിലെ ബിഗ് സിറ്റീസിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ബേസിക് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈല് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് പ്രൊഫൈൽസ് എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ഇവരെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റൈൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാനിപ്പം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫൈൽസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ലിയ മിൽക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബേസിക്കലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീലാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഫോട്ടോകൾക്കും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മാത്രം ഒരു ഫോട്ടോയിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഫീലില്ല പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഈ ഒരു സെയിം ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ വേറൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ കൂടുതലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ അതായത് എനിക്ക് കൂടുതലും റഷ്യൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസിനോട് താ ആണ് താല്പര്യം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ബെർണാഡീറ്റ അഗ്വേര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവരും ഏകദേശം ഈ സെയിം ഫീലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻസ് കുറച്ച് മ്യൂട്ടഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള കളേഴ്സാണ് ഒട്ടുമിക്ക ഫോട്ടോസിലും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചില ഫോട്ടോസിൽ നമുക്ക് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഒരു ഓവറോൾ ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടലി മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഫീലാണ് ഫോട്ടോസിനുള്ളത് മീൻസ് ഈ അടുത്ത ഇടത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് നമ്മളൊരു അറേഞ്ച്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കാണാം പല ഫോട്ടോസും പല രീതിയിലാണ് ഇത് നല്ല ഒരു നല്ല ഓറഞ്ച് ഫീലുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയാണ് ഒരു ഗ്രീ ഗ്രീനാണ് കൂടുതൽ മീൻസ് പലതും പല രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അവിയൽ പരുവത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോട്ടോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോഴും ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈല് നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫൈൽസും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ഇത് ജൂലിയ സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ജൂലിയ സാർക്കിനോട് ഞാൻ ആക്ച്വലി സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അവർ അവരുടെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരുടെ കളർ ഗ്രേഡിങ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലിയ സാർക്കിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഒരു ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ലുക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൊഫൈലിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ജൂലിയ സാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് മീൻസ് ആക്ച്വലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റൈൽ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫോട്ടോസ് ഒരേ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പല സ്റ്റൈലുകളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വേറൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൈല് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിന് മെയിൻ റീസൺ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പല സ്റ്റൈലിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ഫോട്ടോസ് വളരെ വാമാണ് ചില ഫോട്ടോസ് വേറൊരു സ്റ്റൈലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ചില ഫോട്ടോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോ പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഫീലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ടീ ലാൻഡ് ഓറഞ്ച് ലുക്ക് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സി ആൻ അല്ല സി ആൻ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ലുക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് തന്നെ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും എൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എനിക്ക് തരുന്നത് എന്ന് ഈ കസ്റ്റമറിന് പിടികിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അന്വേഷിച്ച് അവർ പോകും അതായത് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോർട്ട്ഫോളിയോ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനും ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽ കസ്റ്റമറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ഹയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾ പല സ്റ്റൈൽസാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇയാൾ ഏത് സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രോപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇന്ന് കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ കാണിക്കാം ആക്ച്വലി രണ്ട് ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ അത് തപ്പാൻ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ബേബി ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് വന്നത് ഈ സ ഇതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഐ എസ് ഒ സെറ്റിങ്സിൽ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മീൻസ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിനൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വോൾ പോലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ്പാണ് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പലകയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ബേബി ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രോപ്പാണ് ഇത് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇത് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണ് ഒരു സോളിഡ് കളർ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണിത് ഓക്കെ ഇതിൽ അവർ ടൈ ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഡെലിവറി ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനമാണ് അതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്കൊരു അബദ്ധവും പറ്റിയിരുന്നു ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കാഷ് കുറച്ച് പോയി ഒരു കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികമില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കസ് സെല്ലറുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അലി എക്സ്പ്രസ് ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം ടൈം എടുക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്ത
ആ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ലൈറ്റ് റൂം ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ വ്ളോഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോർ വ്ളോഗ്സ് പിന്നെ ട്രാവൽ ഇവയിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയി